Э. Все, господи, я уже испугался. Я думал, ты увидишь. Я... Ладно, тут начинается Battle X. Да, я пойду. Всем спасибо большое. Это, опять-таки, комментировали к пустым миллиардам. Желаем миллиардам хорошего комментирования, хорошего чата и хороших игр. Я пойду. Всем удачи. Всем пока. Да, Battle X это да, довольно аркадная игра, в которой у нас присутствует несколько персонажей. И я, если честно, даже не представляю, за какого персонажа будет играть. Ранер. Боже, какой он бородатый! Я так сейчас увидел, какая охрененная борода у раннера. А, будет бегаться игра в аркадном режиме, изи мод. Игра не крашнулась, это уже круто. Темный эльф. А, по-моему, это... А, сейчас, я, я борду себе закрыл, сейчас я гляну. Так, темный эльф это не самый быстрый персонаж, это второй по скорости. Собственно, Battle X у меня обычный битэмап. Дело в том, что у нас э, он представляет некоторую смесь рогалика и битэмапа, поскольку мы э, умеем прокачиваться, и также мы... Ну, у нас же прокачка, по сути, является своеобразной покупкой. То есть мы покупаем э, штуки, у нас будут периодически появляться. Зачастую мы можем даже не убивать всех мобов на уровне, но вначале, конечно же, это нужно. Это дает нам дополнительные денежки, это дает нам дополнительные предметы. И мы получаем целый сундук золота, то является просто нереально крутым для нас находкой, поскольку у нас все основные обилки будут покупаться. Да, как вы можете заметить, мы некоторых врагов пропускаем, они уже нам особо не нужны. Нам главное добраться до конца уровня. Ну и уничтожить, конечно, вот эти вот э, фабрики монстров. И у нас первый босс. Первым боссом является корабль. Ставим в одном месте и просто закидываем его ножами. У нас, в принципе, хватает хп для того, чтобы он нас не убил. И у нас при этом еще была хилка, которая восстановила нам одно здоровье. И, как я говорил, вот у нас магазин. Но нам ни на чего путное не хватает, поэтому мы идем дальше. Бочки это хорошо, но плохо, они взрываются, поэтому мы их сразу откидываем, чтобы они нас не взорвали. Взрываем бочки, я попутно взрываю все, что находится вокруг них. К сожалению, иногда это и мы. Ну, 
На этом уровне могут враги падать с неба, это нормально. Счастье, оказались скелеты, это была ловушка, и это неприятно. Ну что поделать. Вообще, да, мы должны здесь еще челиков спасать, но э, не важно, да, главное идти вперед. У нас уже больше сотни монет, мы наверняка уже можем что-то себе крутое купить. Читаем генератор, открываем проход и... Сундук, сундук нам дает жрачку. И восстанавливаем себе чуть-чуть хп. Чинзаем один генератор, который закрывает нам путь. Это причине, когда мы уничтожаем генератор, у нас открывается путь. И в сундуке у нас оказывается довольно неприятная вещь, но неважно, у нас босс крабик. Главное не умереть, это самое будет неприятное для нас. Но благо у нас есть еще одна жизнь. Потеряли на этом немного времени. У раннера даже, у раннера даже дали ачивку. Почему? Так, я не увидел, он, по-моему, купил щит. Еще что-то. Там деле игра не очень простая, поэтому играть с одной жизнью довольно опасно. Благо у нас есть способность ворот, и мы можем выращиваться от многих атак. Ну, плюс у нас есть атака, которая притягивает нас к врагам. Есть еще один сундук с золотом, это круто. Еще один чест. За каждую курицу. Я так понимаю, раннер будет донатить по 5 долларов. И, как говорят, он уже должен 20 долларов. Да, финальным боссом стейджа будет дракон, как подсказывает Райнер. Это босс дракон, но на самом деле он вообще не похож на дракон, он похож на какую-то ящерицу. Змею какую-то, но он вообще не похож на дракона. И это было нереально быстро, он как-то слишком быстро уничтожил босса. 
pretty difficult, so I'm very happy that that's got through. Six minutes to at the end of that, that's pretty good too. Amazing. We have now got Elfwin, and we are going to be purchasing a magic scroll. And just out of principle, we're going to be purchasing the health increase. Health scroll, I want to try and keep that until the very, very last boss, because this is the last stage. This is Scorious Fire. We've now Basically got the Red, Red Orcs throw things at you. Throwing things at me, again, that's not so good for my health. We have got the last chest. And the last chest gives me a bomb. Give me the scroll. Thank you. Dal bombu, no, 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 they're even quicker than the Grey Skelly boys, so we want to try and get rid of those very, very quickly. There we go. Now we're now on to the last couple of stretches of the game, making sure I don't run into the environment because I like getting stuck on the environment because it's a game that's built very similar to old school stuff. Nearly got hit by the gaseous mist. Uh, we are doing pretty good here. There's one, there's two, there is three times a magician. You just got to be very careful here because this section can be quite scary. Gonna take a lot of damage here. Ah, we've taken no damage there so far. That's unbelievable. I tell you what's gonna be really, really cool. We've got the Mega Man Wily Wars uh, run coming up very, very soon. So not only do I want you to donate to making Hibby's life a misery, I want you to donate so that Bobby, the amazing Black Tastic, can play Mega Man 2 from the Wily Wars. What a fantastic game that is. Get those done. Okay, we are now coming into the last actual stretch of the game. I've said that a couple of times now, but I'm telling the truth now. <laughs> so we're going to be going around here, destroying these generators, trying to avoid the enemy, trying to avoid the fire. Fire, once again, bad for your health. Lovely stuff. Trying to get the one in the middle. And after we get all these towers destroyed, that's going to unlock the door so we can get to the final boss, who is Ethelred. I haven't explained the story of this game whatsoever because the story doesn't matter too much. It's a video game. Some games do have very good stories, some have no story at all, and it doesn't matter, this is one of them. We are now going on to Ethelred, where we're going to be using that scroll. She is a big boss of the game, she's taken over the world, we're here to destroy her, and yeah, so we're just about to destroy her as well, which is lovely. So stand in space. No, we're finally in boss. Really take too much damage then, and we're going to trigger. There we go, that's the first section down. We're now going to scan in this little section here. This is a blind spot, boss can't hit me here, so I'm just going to mash, 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 mash away. And go forward. Um, this is actually good time during the last. Did the Vilikan, обладающий магией. Правда, он немножечко косой. Oh, we nearly did a very, very good job one cycle in her. Практически смог победить с одного цикла, но чуть-чуть не успел. И это время. 8.31 На минуту дольше, чем мировой рекорд Ну даже не на минуту, ну да, на минуту Thank you. Give a shout out to Club 601. That is Huds. That is Teach, my brother. I love you. That is Hibby. That is RPG. That is Broken Hyperlink. That is Lackies. That is everyone involved in that incredible crew. What a great bunch of people. Twitch.tv forward slash Huds 601. What a great guy that is. You're going to love it. Argic, I love you very much. The Joy Masher uh, Speed Smasher community. You guys are great. I know Sc uh, Scorpion, you are in the crowd. Give everyone a wave. I can't see you doing that. I'm across the ocean. Deal with it. Another big shout out to Nicole Goodnight. Thank you ever so much for being my host on your birthday. You absolutely amazing person. Um, I don't think I've forgotten anyone, but if I haven't mentioned you, I love you very much. GDQ, thank you ever so much for having me. Hopefully next time I'll be there in person and you get to deal with my volume at length. Gutted. There we go. That was an amazing run and 